gaixo. Hemen eta orain bizi ginen lehen. Beno, han eta orduan noski, baina orain hemen eta online bizi gara. Pantalla bati begira eta sarean gora eta bera. Pentsa, neu ere hemen harrapatuta nago, baina ez da beti horrela izan, ez noski. Gaur, euskarak ingurune digitalean egin duen ibilbidea kontatuko dizuet. Jende askoren borondatezko lanari esker garatu da. Ez da oso aspaldiko kontua, baina dagoeneko historia da izue. Noiz uste duzue sortu zela internet, duela zenbat. Ez dut uste asmatuko duzuenik. Mila bederatzirun eta irurogeita bederatzigarren urtean sortu zen non eta Ameriketako estatu batuetan. Eta bai, pixkanaka gure mundua eraldatu du. Pixkanaka bai, mila bederatzirun eta irurogeita bederatziko lehen bertxe horrek, arpan etizenekoak, Kaliforniako iru unibertsitateko konputagailuak konektatzen zituen soilik. Baina azkar ulertu zuten konexi horrek izan zitzaken erabilerak amaigabeak zirela. Ikertzaile zientzialari eta irakaslez gain, estatu batuetako defentsa departamentuak bere ala ekin zion teknologia hau erabiltzeari. Ia hogeita bosturte pasabear izan ziren gubezalako jende arruntak erabili alizateko. Mila bederatziron eta larogeita maikean irekizen internet erabilera komertzialera. Eta horrela mundu osoan zehar World Wide Web delakoa zabaldu zen. Hortik dator sareko iru bebikoitza ospetsua. Iru urte beranduago iritsi zen euskara internetera. Mila bederatziron eta larogeita malauan hain zuzen. Babers Basque Page webgunearen bidez. Izena ingelesez badu ere, webgune hau izan zen ingurune digitalera euskarazko edukia lehen aldiz ekarri zuena. Blas urberuagak ireki zuen estatu batuetara migratutako bizkaitar baten semeak Euskal Herriko izkuntza, kultura eta jendeari buruz hitz egiteko. Thank you, Blas! Hori bai, ordurako gurean bazegoen jada ingurune digitalean lan egiten zuen jendea. Izan ere, mila bederatzirun eta larogita sortzean sortu zen isataldea. Eta ez, ez da Twitterren izen berria, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerkuntza taldea baizik. Izkuntza teknologian egiten du lan isataldeak. Haiek plazaratu zuten mila bederatzirun eta larogita malauan bertan xuxen izeneko zuzentzaile ortografikoa. Gaur egun euskarazko testu bat zuzendu nahi baduzu oso erabilgarria da. Sortzerakoan, irurogita bos mila hitz biltzen zituen xuxenek. Bi mila eta magostean argitaratu zen bosgarren bertxioak, eun daogeita bos mila eta irurogita malau morfema dauzka dagoeneko. Irugarren mugarri bat ere bada mila bederatzirun eta larogeita malauan. Eluiarrek euskaraz egindako lehen zederruma plazaratu zen. Horoitzen ez duzuen entzat, zederruma informazioa gordetzeko formatu bintaxa da. Ez dago biniloa bezain modan orain dik, baina hauskalo. Zederrumark ezagutu gipuzkoa zuen izena. Eta bai, asmatu duzue, gipuzkoari buruzko informazioa aurkitu ziteken bertako testu irudi eta abarretan. Horain bai, egin dezagun aurrera mila bederatzireun eta larogeita maseira. Orduan txe sortu zen lehen posta zerrenda, gaur egungo newsletterrean aintzindarietako bat, euskaraz izanekoa. Bizitza luzena izan duen posta zerrenda eibartarrak da, bi urte beranduago sortu zen eta martxan dago gaur egun ere. Mila bederatzirun eta larogeita maseia utzi aurretik beste datu bat. Windows larogeita mabos sistema osorik gure izkuntzan erabiltzen asteko aukera izan genuen euskaldun ok urte hartan. Uzei eta eluiarrek egindako itzulpenari esker. Mila bederatzirun eta larogeita mazazpian sortu zen lehen euskal atari eta bilatzaile elebiduna, kaixo.com. Horren atzetik, interes eta eduki mota askotarako webguneak sortu dira, Besteak beste, teknologia albisteak jasotzeko agerkariak, filmak, telesaiak eta horientzako euskal azpidatziak biltzen dituzten foroak, blog plataformak eta txirrindularitzaren, euskal musikaren edo bideojokoen inguruko webguneak. Baina kontuz, bertan sortutako webguneak soilik erabildaitezke euskaraz, ez, geroz eta gune gehiago itzultzen dira euskarara. Pimia eta bat garen urtean alde batetik, Googleeko interfazeetan agertu zen lehen aldiz, baietz lehen engoan esaldia. Bestetik, euskarazko Wikipedia jarri zen martxan. Pimia eta hogeita lauan, laureunda hogeita bos mila artikulura iritsi zen entziklopedia ezagunaren bertxio euskalduna. Eta eten gabe ari dazten. Behin hogeita bat garren mendean sartuta goazen bi mila eta irura. Motzila Firefox nabigazaiaren itzulpena sortu zuen, software askearekin lan egiten zuen libre zale elkarteak. Eta zer esan nahi du software askea izateak. Ba behin eskuratuta, erabiltzaiak nahi duena egin dezakela arekin. Erabili, kopiatu, aztertu edo eta moldatu. Twitterrek 2006an ireki zituen ateak, eta urte horretan bertan agertu ziren lehen dengo euskarazko tuitak, edo euskaltzen diaren iztegiak jasotzen duen moduan, txioak. Hori bai, 2008 arte itxaron behar izan genuen interfazia euskaraz eduki alizateko. 2006an bertan, ahots sortu zen, 
ez duzula ezagutzen, lasaia zalduko dizut zer den. Lehen euskarazko ahots sintetizagailua. Hau da, euskaraz idatzitako testuak automatikoki irakurtzen dituen aplikazioa. Adibidez, mugikorrak ahotsaren bidez erantzuteko edo ta ahotsez gaitasun bat duten pertsonen komunikazioan laguntzeko balio du. Baina gian, aurrera pauso handiena 2013an gertatu zen. Orduan txe adostu zuen euskaltzaindiak zeinu honen izena. Orain denok dakigu abildua dela, baina baldakizue zeintzuk izan ziren gainerako aukerak. Abatua adibidez, ez da oso desberdina, baina barraskiloa edo txiribita aukera fantasiazkoagoak ere proposatu ziren. Txiribita, pena txutela hau aukeratu. Barkatu hildo agaldu du segundu batez, 2008 ora goaz orain, gero eta gertuago gaude. Urte hau ondo azpimarratzekoa da. Ordutik dugu euskaldunok eta euskal kulturak gure domeinu propioa, puntu eus, milak hauek gunek baliatzen dute, ikusgela puntu eusek adibidez. Baina bukatzeko, utz ditzagun alde batera aplikazio eta hauek guneak, eta guazen mamira edo edukira. Zertarako balio digute hauek gunek bertan espadugo euskarazko edukiaz gozatzerik. Zorionez, aintzindari asko eta haien atzetik etorri diren beste zientoka proiektu ditugu alor askotan. 2008-etik ona sortu dira humorezko saioak, fikziozko websailak, YouTube eta Twitcheko kanalak, edo talagunekin lehiatzen aritzeko mugikorreko jokoak, besteak beste. Egungo eduki plataforma berriek ere badituzte edukiak euskaraz, nahi genukena baino gutxiago hori bai. Pantailak euskaraz ekimenak zerrendatzen ditu filmak eta telesaiak guri izkuntzan gozatzeko dauzkagun aukerak. Ezin podcasten olatu aipatu gabe utzi. Betiko irratiarekin batera, audioaren formatua lantzen duten proposamenak geroz eta gehiago dira, eta askotarikoak, dagoeneko komunikabide euskaldun gainenek dute podcastei eskenetako atal bat edo beste. Iritsi gara iaia gaur eguneraino, ez da? Eta esango duzue, adimen artifiziala ez du aipatuko, ez dago euskararik? Ba, hor ere ari gara aurrera pausuak ematen, itz zentroaren bidez eta latxa bezalako izkuntz ereduak argitaratuz, euskara teknologiarik aurreratuenean egon dadin. Ziurronek ere bide berriak zabalduko dizkio lagure izkuntzari. Ba, hau xe izan da, labur labur azalduta gaur daukagun ekosistema digital oparo honetaraino egindako bidea. Baina, e, eh, historia hau oraindik ez da amaitu, zuen esku ere badago, mila bederatzirun eta larogita malauan abiatutako arion itiraka, euskarazko edukia beste mila txokotara eramatea. Eta noski, baita eduki hori euskaraz gozatzea ere. Horretarako garrantzitsua da zuen nabigatzaila euskaraz konfiguratzea. Lehen itza puntu eus webgunean duzue horretarako behar duzuen informazioa. Urren arte!